大家好，我是秋平，我现在来到了山西晋中。大家看看我现在所处的位置，正常来看的话，这里是一条街道，但是这条街道呢，却另有乾坤。它不是古镇的，也不是城镇的，而是一座地主大院里面的街道。地主大院，我们之前也看到了很多，那基本上都是几十间房屋，呃，一两百间房屋的，根本看不到那个街道组成形式的。而在我们今天来的这个地方呢，在这条街道。道路两侧全是那种院落，并且呢，街道呢还不止一条，有好几条。这就是山西最大的一个地主庄园——常家庄园。可能很多人都无法想象出来呀。说的通俗一点，它这个地主庄园呢，就跟我们看到的很多古镇、古城差不多，甚至比一些古镇、古城还大。现在呢，我们就来这个地主大院走一走。中国庐山第一家常家庄园，它也可以说是中国北方最大的庄园。在山西的晋商大院特别多，我们之前也看了一些比较有代表性的，乔家大院、王家大院，可能大家最熟悉的也是这两座。今天我们看的这个常家庄园也非同一般，算起来，它比王家和乔家可能更胜一筹。现在我们准备去这个庄园里面看一看，进去之前要过一座桥，下面呢是一条河流，相当于是护城河。从这里呢也可以看出来，他们这个长家当时就可以称之为是一座城市，要不然一般不会有护城河的。我们经常说大院，那么这个庄园正常来讲是比大院高一个级别的，我们在很多地方能够听到大院。但是庄园却是比较少。这条河流现在是经过修缮的，我猜想以前这个护城河算是把整个长家庄园包围起来了，跟我们看到的很多古城是一样的。当然，它这个护城河跟那些真正的城镇比不上的，因为毕竟一个是私人修的，一个是当时的衙门修的。首先，我们看到前方有一个巨大的那个门楼，这个跟我们看到那个。城门一样的，这个呢是整个长家庄园的东门。它这里在以前呢，总共是有八个大门，规模呢跟这个差不多，而且呢可以看到旁边呢就跟城墙连接起来了。其实，在山西我们走了很多地方，它这些大家族，你比方说皇城相府，还有相遇古堡等等，他们基本上都是城堡式的那个建筑。这个可能跟山西那个建筑特点有关，还有一个原因呢，主要是由于清朝末年呢，不是有个太平天国运动嘛，当时席卷了南方，很多那些南方的士绅、乡绅呢就没有了。那么这些财力比较雄厚的晋商，包括这些地主啊，他们就为了保护自己的财产，于是呢。就大规模的修建起了这种城墙、城堡式的大院。它这个长家城墙呢，总长是六华里，高约六米。我们眼前看到的就是东门，宝门高二十四米，宽十五米。其实说的简单一点，我们走西北也好，或者走全国其他很多地方，看到那些古城墙啊，都没有这个高，没有这个大，这么雄伟。在上面有块匾额，是写着“敦更吉”。由于逆光，视频可能拍得不太清楚。敦呢，在汉语当中是泛指敦厚、诚实；更呢，是指方位。吉是吉祥如意，体现了长家高尚的儒学要求。一走进来，大家感觉是不是走进了一个城市里面？如果不跟你说这是一个庄园，大家应该不会想到，这就是一个家族里面的院落。那么，他们家族里面的房屋呢，就是沿着这个街道兴建。他们整个长家啊，其实是有好几条街道的。我们非常熟悉的乔家大院，大家应该都知道，也可能去过看过。但是呢，乔家大院在他们家族面前呢，可能就是小屋见大屋，因为有这样的说法嘛：乔家一座院，长家两条街。也就是说，他们的房屋啊，遍布两条街，就跟一个城市一样的。所以说，这就了不起了。说了这么久的长家庄园，我们来简单介绍一下。现在我们看到这些建筑呢，大概是乾隆年间和嘉庆年间修建的，后面呢也经过多次修缮，总的在当时占地面积呢是达到六十万平方米，房屋呢四千多间
，楼房呢五十余座，园林十三处。我们现在今天能够看到的大概是十二万平方米左右，不及原来面积的五分之一。按照我们一天住一间的话，你当时在这里居住十一年，才能把整个长家住满，大到你无法想象啊。按照现在保存可以看到的长家庄园的占地面积来讲，是规模最大的晋商大院，也是中国最大的庄园式建筑群。那么，长家为何有这么大的实力建造规模宏大的建筑群呢？这主要由于长家是晋商的代表之一。大家都知道，在明清时期，可以说是晋商兴起和鼎盛的时期。只要是能够称之为生意的范畴，晋商呢都有所涉及，特别是盐业和票号，他们基本算是垄断了。我们比较熟悉的山西八大家：常家、乔家、瞿家、曹家等等，在祁县、太谷这一块有非常多的晋商大院。其实，如果我们来到山西，到处都可以看到晋商大院，大家最熟悉的可能就是乔家、王家，这是最负盛名的。你如果再去下面走一走，去很多村落里面看，都能够看到很多晋商大院，只是说可能规模没有乔家、王家这么大。可以说，晋商为我们中国留下了丰厚的建筑遗产。那么，这个常氏家族为什么能够称之为八大家呢？主要就是由于。他们家族经商积累了非常多的财富，才能够称之为八大家。常家呢是以经营绸布生意而发家的，就是布匹。你像王家最开始是经营豆腐的。常家呢，其实在明朝中后期啊，他就已经生意挺不错的，特别是当时他们支持后金，从而呢跟清朝入关之后搭上关系了。跟当时的清王朝搭上边之后，肯定他的生意是越做越大。从古至今，大家都知道，有钱了就会大量的购置房屋、购置田产，甚至说建造房产。在这样的情况下，长家庄园就应运而生了。从康熙时期呢，他们就开始修建，慢慢到乾隆、嘉庆时间，算是完善了。当然，后期呢还会是有一点点修缮的。规模最大的时候，占地面积呢差不多达到了六十多万平方米，是仅次于故宫的一座豪宅、一座大院。大家看看这些建筑是不是非常精美啊？我们一进来，首先看到的就是一个祠堂。祠堂呢，在大家族并不那个少见，现在在南方很多地方还有。而他这个长江的那个祠堂呢，却有点不一样。这个是北祠堂，有北就有南，就证明长江当时家族人口非常多，这样呢才有两座祠堂。那这个祠堂呢，建筑也是非常精美的。大家看到门口呢，有两座竖起来的，这个是什么？这是旗杆，这个也是身份的象征。在古代呀、啊。只有家里出了功名的人才能够放旗杆，我们常说的那个旗杆石，它是中了举人可以树立一根，如果是进士的话就是两根。那么常家当时呢，他们在清朝呢还是出了很多举人和进士的，所以呢他们就在这里放旗杆了。在祠堂对面呢，有一块造壁，也是我们俗称的隐壁，它是建于。清朝一九零零年呈八字形，也叫做八字造壁，到现在已经有一百多年的历史了。它的中间是由两百四十个篆体寿字组成，按照中国六十花甲传统，取谐音“寿额百四十子”，意思是说，意思是希望主人安康长寿。又因为二百四十恰好是六十的四倍，也寓意呢，或者祈祷家族人丁兴旺，世事同堂。代代长寿的含义，在造壁的两边是一路一鹤，这里呢就是国泰民安、政通人和、长寿等等。我们往前走一下，它这些石头上面雕刻了非常多的东西啊，也非常精美，有鱼骨、笛子
、花篮、荷花、葫芦、宝剑，在这个上面呢，刻了那个狮子，寓意呢是事事如意、事事同堂、家族兴旺，表达了主人对家族兴旺的期盼。然后这周边的这些刻画的就是。出身渔樵，封侯奉君，福禄双全，祥龙护佑，这个都是一些美好的寓意啊。这雕刻都非常精美啊。这个北池塘是光绪时期开始建造的，到现在已经有一百三十多年的历史，是中国北方最大、保存最完整的民间家族祠堂啊。这个祠堂有好几个特点，第一呢是气势宏大。整体布局呢是三门四进呈步步登高的形式，就是他们家族的一些美好寓意嘛，希望呢家族越来越好。二是呢占地大，它东西宽三十多米，南北长七十多米，占地呢将近八亩，房间八十多间。第三呢是耗资巨大，在大门口也有两只狮子镇守，一雄一雌啊，踩着小狮子的是雌狮子。踩着绣球的是公狮子，东雄西雌，这个基本上是不变的道理。刚从大门进来之后，看到这里有一个不一样的建筑，大家猜猜这个是什么？感觉是一个过道，是不是？那么平时是过道，如果碰到节假日的时候，这里呢就变成一个戏台。这明显看得出来，这里有个凹槽。你如果说把木板盖在这个上面呢？这里就变成一个完整的戏台。其实，在山西、陕西或者河南、河北，一般的戏台呢，经常会是在祠堂里面或者寺庙里面都有。在这个地方呢，如果要举行什么活动，就会请人来这里进行表演。然后后面呢，就是那些表演人员的工作台、更换衣服或者化妆等等。所以这个设计的还是比较巧妙啊，就充分利用了空间。那中间放一个大缸，大家都知道是什么意思了。这个起到消防的作用。这个院落还是挺大的，在当时可能能够容纳上千人在这里看戏。继续往前走，走到这些地方，真的发现他们的雕刻非常精美啊，木雕、砖雕、石雕等等，应有尽有。这个是祠堂的二门，这里的雕刻真的是非常精美啊！常家的建筑木雕挂落是整个庄园的一大特点。这里的那个是双层镂空木雕，刀刻娴熟啊，错落有致，图案是松鹤长青，延年益寿之意。在这个上面还有很多葡萄，葡萄呢一般是代表多子多福。这些雕刻呢，都是有含义的。在这个院落有一棵槐树，这是从俄罗斯带回来的。以前是有两棵，现在只剩下一株了。这种槐树在国内是极其罕见的，寓意呢，也就是说，希望祖孙很好。这是二进院落和三进院落的过厅，明显的看得出来，这是具有年代感的。继续往前走，就来到了三进院落。这个地方呢，属于祭祀的场所，就是逢到什么大节日，他们常家的人就是在这里祭祀。这个院落呢，属于他们跪拜的地方。前方呢，就是摆放祭祀物品的地方。在当时呢，这一个地方啊，是那个跪满了人的，因为他这个家族非常庞大，人口很多，那么去那个房间里面跪拜。是不太可能的，所以呢，就在这个外面。那这个地方呢，还有一个功能，就是他们常家举行大祭祀的地方。他们家族啊，一般是三十年举行一次大庆一样。当时呢，在全国各个地方的那个常家子孙都要来到这里。整个常家他们在这个地方传承了几百年。只举行过两次大庆，好像，因为他们这个家族呢，也是一步一步起来的嘛。那么这里当时呢，就摆了一个长方形的那个桌子，放了很多物品。这个大家看过影视剧，应该看过一些了。
，在左右两边呢都有一些厢房，那这个其实很好理解了。包括我们经常去看地灵，一般是供那些身份比较高的人休息或者放一些物品的地方。然后最里面呢，就是放他们藏家的一些牌位，这个跟我们平时看到的那个祠堂是差不多。不过这里呢。有几组雕塑，我们要去看一看。在这上面呢，同样是有很多雕刻，有花瓶，还有人骑着麒麟等等。进来看看，这就是他们家族的一些那个神位。最中间呢，就是他们藏家从其他地方迁移到这里的始祖。大概是明朝中期，他当时呢是这附近的一个地主家里的养羊的那个人嘛，就是身份比较低微，但是他能吃苦。后面呢被他们主人看中，觉得他应该是能够成才，于是呢就把家里的丫头嫁给他了。这并不是像我们影视剧中说的把他家里的女儿嫁给他，没有。然后呢，他慢慢的就起来了。这个长假就慢慢兴盛起来了，到了清朝的时期达到巅峰。你看，在这个下面摆放的是什么呢？银山、金山，那这边呢还有什么呢？面粉、粉山、玉米、湖山，就是相当于粮食嘛。那么他就希望他们家族呢，既能够吃得好。然后财富呢源源不断，大概就是这个意思。这个长家的祠堂我们就看完了，他家里的其他建筑还没看，单单看这个祠堂，我们就能够想象得出来他们长家当年的实力多么的雄厚。其实也可以说嘛，他们家族能够传承了几百年，证明他们家族的人才呀没有断层。经常说我们富不过三代，那么在山西。好像经常会出现意外，就是他们很多这个家族啊，都传承了很多代，就证明他们家族的教育啊非常关键。这上面都是老物件呢。现在呢，我们就继续逛逛其他的地方。在祠堂旁边有一个信源，大家听这个名字应该也猜得出来了，特别是看到这里一大片树木，它。这里呢是一片杏林，是长家最早建成的园林区，十多亩啊，广栽杏树。这个有三层典故和含义。第一呢是长家崇尚儒学，尊奉孔子，而孔子最初呢就是在杏坛讲学，开创了儒教。第二呢是由于杏花一般开于二月，报春最早，正好呢是各地举子去北京考试的时候。所以呢，杏花也叫做极地华。作为文化世家的藏家，他就更偏爱这些吉祥的花木。里面确实是很漂亮啊。在这个园林里面还有两处小院子，我们现在看到这个叫梅友，旁边的是叫做松狮，就是比喻主人呢、啊、崇尚松柏的挺拔，梅花的高洁，所以挺有意思的。这都是他们主人美好的一种寓意、向往吧。这个地方尽管是一个庄园，但是呢，处处又体现了文化的气息，因为他这个家族被称之为儒商之家。又看到很多雕刻了，这些应该称之为砖雕吧。反正这里面的雕刻非常多，随处可见的，有一些还真认不出来是什么雕刻。这个杏园也叫静园，看这个门牌坊，也是那个葡萄占多数啊，很精美啊。这个跟我们刚才说的差不多，多子多福嘛。那么这个杏园呢，是他们家族那些小孩读书之后来这里游玩的地方，所以呢就有代表多子多福的葡萄。你像我们现在走在是一条街道上面，感觉是在一个城市里面行走啊。但是，真的不是城市，是一个庄园里面。大家看看前面的哈、啊，很多那个凸出来的门楼
那么这里就代表是一个院落，它整体是一个庄园，然后呢，下面有很多那个院落，这个跟我们在南方看到的不一样，因为他家族太大了，那么有才的人太多了，有能力的人太多了，所以呢，就沿着街道建立起了，呃，一个大的建筑群，然后每一个那个院落呢，相当于就是一户人家，比方说张三有五个儿子，那么他们五个儿子呢，就分别居住在。五个大院里面，这里有一个大福地，就证明这一家呢有过功名。进去看一看，哇、哦，一进来又是别有洞天呐、啊，看看真的是不得了啊！这里呢，现在应该是一个博物馆吧，但是呢。它就算是博物馆，也是以前他们长家遗留了下来的建筑。长家呢，最早是以经营布匹生意起家，后来呢，以经营茶叶生意兴盛。他们呢，开创了一个茶叶丝绸之路嘛，把这边的茶叶卖到了那个俄罗斯去。这又是一组精美的砖雕，这个应该是麒麟吧。我们来到这个长家。也只能看到一点点，因为据工作人员说，现在长家可供参观的大概就是他们整个的五分之一，想想都觉得那个可怕呀。说真的，陌生人来到这些地方，肯定会迷路的。这里呢，就是我们经常看的那个一些山西晋商的一些内部情况啊。他现在这里是搞成一些展厅，这些又是精美的雕刻。不知道这些雕刻人物刻画的是什么，因为有些有资料介绍，知道没有资料的话，我就不太清楚了。但是确实是很精美啊。那么像最里面的呢，一般就是他们这个家族里面身份最高的，就是住在那里。那这里说的家族，并不是说整个长家的家族啊，而是他下面每一代的人就有一个院落。去这个大院里面看看，在山西他们这些大院呢、啊，进去之后呢，都会有一个造壁，跟我们在南方看的不一样，就跟我们经常说的翁城一样的。进去的时候看到造壁，然后再拐过来是一个院落，再往里面走呢，才是他们家族的一些一进院落、二进院落等等。所以在山西这些大院呢、啊，挺有特色的。而在南方我们看到的普遍呢，就是直接大门进来是对称的。就不会拐弯，所以南北方还是有差别。它整个这一条街上这个房屋的布局基本都是一样的，这个院落跟我们刚才看到的布局都差不多吧。当然这些也是经过修缮的，这明显上下两层颜色都不一样了。因为这么庞大的家族，肯定它有遭到破坏的，特别是他们。这个晋商衰落之后，长家也是衰落了。那这里刚才我们看到是有些雕刻，然后这里是没有。现在这个房间里面都是一些建筑的展示。他这些雕刻都是这些长家大院里面的一些雕刻啊。这个雕刻是清代晋中民居祥云与博古隐蔽砖雕散件，反正这边太多了。这个经常我们在大院的边上可以看到，这个这就是砖雕码头，就是在屋檐旁边。这个在山西大院是非常常见的。在这里呢，算是那个碑林了，上面呢有很多以前的书法家写的一些文字、诗词等等。他这些很多石刻呢，是藏家他们买回来放在这里安装起来的，就是比方说在山西中原其他地方的一些碑刻被他弄过来了。这两边都是啊，这里看到的是一个法帖，嘉靖十四年山西太谷的一个隐士所写。这面墙刚刚看了那个法帖，然后它背面更不得了啊。也就是说，你在这里啊，你能够看到中国古代各个时代的那个书法。你如果想要了解书法或者练习书法，就来这里看就可以了
。首先比较早的，我们来看一下《滚雪》，这个是曹操写的。那这是晋朝一些人写的，我们一直看后面的吧。这个是隋文帝写的，就是杨坚、宋太宗，这是赵匡胤的，宋徽宗。宋徽宗也是中国古代比较有名的那个书法家，然后到了后面呢，就是明太祖朱元璋。很多人说朱元璋的文化不高，但是大家看一看，朱元璋写的字还是挺好看的。这些是皇帝真实写的，只不过是人们把他的字那个刻在那个石上面。看了这些书法，又回到我们刚才说的，这个山西晋商，包括这个长家。为什么能够传承几百年？这主要还就是他们对教育的重视，对小孩从小的培养。经常影视剧中说，那个他们有很多纨绔子弟，当然也有，但是呢，他们这个教育的话，还是会进行很大的筛选的。他这边的大院太多了，其实我们走在这条街道上面呢，你随便看到的一处那个院落。就相当于是我们在南方或者是在其他地方看到的一处地主大院。这里呢是一个博物馆，看看里面展示的是什么。进来是隐蔽，然后呢就是开始院落。这些房间我基本就不看了，因为在以前其他的晋商大院里面都看过了，并且这一块的房间里面现在基本没有什么，就是一个普通的房间。我们就看最后一处那个大院吧，它这布局跟其他的大院差不多，不过它这里感觉有点压抑一样的。这个房屋感觉没怎么修缮，看起来呢比较原始一点。你看下面那个砖呢都有点那个破损了，这个应该是原版的。这个院落里面基本上是原版的，然后过这里呢就看到一个中门。或者是移门了，这个我们已经介绍过很多次了。这个在大院里面，这些都是标配。还真被我找到了一处绣楼啊，就是前方这里，这就是大户人家的绣楼。哇塞，大不大？非同一般呢。它这个绣楼呢，我们已经说过很多次过了。他那个是供未出阁的女孩子居住的，在山西这边一般是那个十三岁上绣楼，十五岁嫁人，大概十六岁就生个小孩。那么上面是那些未出阁的小姐居住的，下面呢就是那个他伺候的那个婢女居住的。这是房间内部的情况，我们看到石盒，当时千金大小姐住在上面是不能下楼的。那么这些吃饭的都是由丫鬟提着食盒送上去。现在去二楼绣楼房间里面看一看，看看里面是什么。哎呦，现在比较简单，现在是一个大房间一样，不知道以前是不是这种情况，看起来不像是住人的。现在我们来到了大院的后面。这是一个七开间，为什么不是九呢？这是九是不能乱用的嘛。它这个七开间的后楼是中国现存民居中档次最高的建筑。这个上面的雕刻也是非常精美，图案呢是有福禄寿喜，以及呢八卦炉、悬浮、文房四宝等等，是清代建筑中的上乘工艺。它整个那些雕刻呀混在一体，犹如天然而成。现在里面看不出什么来了。以前这里应该是他们家里最厉害的人居住的地方。我在这个长家庄园里面逛了几个小时，也只是走了其中的一部分。走在这里啊，真的仿佛进入到一个宫殿一样的，你真的会被这里面的雕刻文化所吸引、所折服。你看的时候啊，都会忘记用相机去记录这些，真的是一座艺术宝库，不愧为是仅次于故宫的一座建筑群。看完真的让人大开眼界，这才是真正的豪宅，真正的
大户人家。那今天我们就参观到这里了，这个视频到这里就差不多结束了。非常感谢大家，我们下个视频再见。